ஹாய் விவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லின் அமைப்பு ஸோ செல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ப்ரொக்கேரியாட்டிக் செல் இன்னொன்று வந்து யூகேரியாட்டிக் செல் இப்படி ரெண்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கிறோம் இதில் யூகேரியாட்டிக் செல் அப்படிங்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா தாவர செல் விலங்கு செல் அப்படின்னு ஃபர்தராக ரெண்டாக பிரியுது தாவர செல் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செல்சுவர் பிளாஸ்மா படலம் ப்ரோட்டோப்ளாசம் இவையெல்லாம் இருக்கும் இதில் ப்ரோட்டோப்ளாசத்தில் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ப்ரோட்டோப்ளாசம் வந்து சைட்டோப்ளாசம் மற்றும் உட்கருவினால் ஆனது இதில் சைட்டோப்ளாசத்தில் என்னென்ன இருக்கும் தாவர செல்லில் இருக்கிற சைட்டோப்ளாசத்தில் என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோகேண்ட்ரியா கொள்கை உறுப்புகள் அதாவது டிக்டியோசோம்கள் என்டோப்ளாச வலை ரிபோசோம் லைசோசோம் நுண் குமிழிகள் கணிகங்கள் இவை எல்லாமே சைட்டோப்ளாசம் தாவர செல்லில் இருக்கிற சைட்டோப்ளாசில் இருக்கும் தாவர செல்லில் இருக்கிற உட்கருவில் என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா உட்கரு ஜவ்வு குரோமேட்டின் வலைப்பின்னல் உட்கரு சாறு உட்கரு மணி இவ்வாறு இருக்கும் அடுத்ததான் நம்ம வரப்போகிறது விலங்கு செல் விலங்கு செல்லம் பிளாஸ்மா படலம் ப்ரோட்டோப்ளாசம்னு பிரிக்கிறோம் இதில் ப்ரோட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசம் மற்றும் உட்கருவினால் ஆனது விலங்கு செல்லில் இருக்கிற சைட்டோப்ளாசில் என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைடோகேண்ட்ரியா கொள்கை உறுப்புகள் ஆண்டோப்ளாச விலை ரிபோசோம் லைசோசோம் சென்ட்ரோசோம் மற்றும் நொன் குமிழ்கள் ஸோ விலங்கு செல்லில் இருக்கிற உட்கருவில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உட்கரு சவ்வு குரோமேட்டின் உழைப்பின்னல் உட்கரு சாறு மற்றும் உட்கரு மணி ஸோ அந்த செல்லின் அமைப்பு கொஞ்சம் நல்லா பிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம குரூப் ஒன் குரூப் டூ லெவலில் கூட நம்ம இந்த டேபிளை வச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக டீட்டெயிலாக பார்க்கறதுக்கு போவோமா ஸோ செல்லினை கண்டறிந்தவர் ராபர்ட் ஹூக் செல் செல்லுலா என்ற லத்தீன் மொழி சொல்லுக்கு ஒரு சிறிய அறை என்று பெயர் அந்த சிறிய அறைக்கு ராபர்ட் ஹூக் செல் என்று பெயரிட்டார் இவ இது நடந்த ஆண்டு வந்து கிபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஸோ செல்லுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் உட்கருவை கண்டறிந்தது வந்து ராபர்ட் ப்ரவுன் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து உட்கருவை கண்டறிந்தவர் செல்லுக்குள்ளே ஒரு தனி உலகம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டறிந்தவர் இந்த ராபர்ட் ப்ரவுன் ஸோ பல்வேறு விதமான தனிப்பட்ட வேலைகளை செய்யும் பன்னிரெண்டு அல்லது பதிமூன்று உள்ளுறுப்பு உறுப்பினர் உறுப்பினர்கள் சேர்ந்தது ஒரு செல் செல் என்பது ஒரு சிறிய தொழிற்சாலை போன்றது ஸோ செல்லின் வகைப்பாடுகள் போவோம் தாவரம் விலங்கு இரண்டு செல்களும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை பாக்டீரியா சில பாசிகள் போன்றவை ஒரே செல்லினால் ஆனவை இவற்றின் செல்களின் உள்ளே சவ்வினால் சூழப்பட்ட நுண் உறுப்புகள் இல்லை சவ்வினால் சூழப்பட்ட நுண் உறுப்புகள் இல்லாத தெளிவற்ற உட்கரு கொண்ட செல்லை விஞ்ஞானிகள் ப்ரொகேரியாட்டிக் செல் என்றழைக்கிறார்கள் தெளிவற்ற உட்கரு அப்படின்னாவே நம்ம ப்ரோகேரியாட்டிக் செல் அப்படின்னு வந்து விஞ்ஞானிகள் அழைக்கிறார்கள் இது வந்து ஒரு எளிய செல் எடுத்துக்காட்டு பாக்டீரியா ஸோ செல்லின் வெளிச்சுவர் மற்றும் சவ்வினால் சூழப்பட்ட உட்கரு உட்பட நுண் உறுப்புகள் அனைத்தும் கொண்ட செல் யூகேரியாட்டிக் செல் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் அதாவது ஒரு முழுமையான செல் தாவர விலங்கு செல்கள் யூகேரியாட்டிக் செல் வகையை சார்ந்தவை தாவர மற்றும் விலங்கு செல்கள் ஒரே மாதிரியானவை அல்ல அவை அவற்றின் பணிகளுக்கு ஏற்ப அளவிலும் வடிவத்திலும் வேறுபட்டாலும் அடிப்படை அமைப்பில் ஒத்து காணப்படுகின்றன முதலில் விலங்கு செல்லை பார்ப்போம் இச்சொல் ஒரு முதல்ல விலங்கு செல் விலங்கு செல்லை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் டயக்ராமில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது விலங்கு செல்லோட அமைப்பு மேலே இருக்கிறது பிளாஸ்மா படலம் சுற்றி இருக்கிறது செல்லை சுற்றி இருக்கிறது மைட்டோகேண்ட்ரியா உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சென்ட்ரோ ஹோல் அது கீழே இருக்குது ரெண்டு எண்டோப்ளாச வலை இது வழியாக தான் உட்கருக்கு வந்து உணவு வந்து அனுப்பப்படுகிறது இல்லை வெளியேற்றப்படுகிறது உட்கரு மணி உட்கருக்கு உள்ளே இருக்கிறது ரிபோசோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கொழுப்பு போன்ற பொருள் உட்கரு டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்கிறது லைசோசோம் கீழே எல்லோவாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அடுத்து கோள்கை உறுப்புகள் அதுக்கு கீழே சைட்டோப்ளாசம் முழுமையாகவே சைட்டோப்ளாசல் ஆனது நுண் குமிழ்கள் சின்ன சின்ன குமிழ் போன்று இருக்கிறது வந்து நுண் குமிழ்கள் விலங்கு செல்லின் அமைப்பு எப்படி இருக்கும் ஸோ இதனோட ஒவ்வொன்றோட வேலை என்ன நம்ம நிறையா பார்த்துட்டோம் இல்லையா உட்கரு ரிவோசம் இதெல்லாம் என்னென்ன வேலை பண்ணுதுங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ விலங்கு செல் முதல்ல பிளாஸ்மா படலம் அப்படின்னா என்ன ஸோ பிளாஸ்மா படலம் ஸோ செல்லை சுற்றியுள்ள படலம் பிளாஸ்மா படலம் செல்லுக்கு பாதுகாப்பாக உள்ளது ஸோ செல்லுக்குள் பொருட்கள் உள்ளே செல்வதையும் வெளியேறுவதையும் கட்டுப்படுத்துவது இந்த பிளாஸ்மா படலம் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து புரோட்டோப்ளாசம் ஸோ பிளாஸ்மா படலத்திற்கு உள்ளே இருக்கும் கூல் போன்ற அமைப்பு தான் இந்த புரோட்டோப்ளாசம் இந்த செல் தொழிற்சாலையின் இரண்டு முக்கிய பகுதிகள் வந்து இந்த புரோட்டோப்ளாசத்தில் இருக்குது ஒன்று வந்து சைட்டோப்ளாசம் இன்னொன்று வந்து செல்லின் உட்கரு இந்த இரண்டையும் உள்ளடக்கியதுக்கு பேர் தான் வந்து புரோட்டோப்ளாசம் ஸோ புரோட்டோப்ளாசம் என பெயரிட்டவர் யாருன்னு
கார்போஹைட்ரேட் புரதத்தால் ஆனது செல்லின் உள்ளுறுப்பு உறுப்பினர்கள் மற்றும் கொழுப்பு துளிகள் அனைத்தும் இந்த சைட்டோப்ளாசத்தில் உள்ளது ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்குறது உட்கரு அதாவது நியூக்ளியஸ் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லோட முக்கிய பகுதி இந்த உட்கரு செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் என்றும் இது அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இது வந்து செல்லுக்கு நடுவில் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் சைடில் கூட இருக்கலாம் சென்ட்ரல்லேருந்து கொஞ்சம் விலகி கூட இந்த உட்கரு இருக்கலாம் ஸோ இந்த உட்கரு வந்து கோள வடிவமானது உட்கரு சாறு உட்கரு சவ்வு உட்கரு மணி குரோமேட்டின் வலைப்பின்னல் ஆகிய அனைத்தும் இந்த உட்கருவில் அடங்கியுள்ளது ஸோ உட்கருவோட டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் குரோமேட்டின் வலைப்பின்னல் வலை போன்ற அமைப்பு உட்கரு சவ்வு வந்து அவுட்டு அவுட்டரில் இருக்குது உட்கரு சார் வந்து உள்ளே உழுக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க உட்கரு மணிங்கிறது சென்ட்ராக அதுக்கு உட்கரு நடுவில் இருக்கிறது வந்து உட் சென்ட்ரலாக தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது உட்கரு மணியும் கொஞ்சம் விலகி இருக்கலாம் அந்த உட்கருவோட முக்கிய பணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு மரபு சார்ந்த பண்புகளை கடத்துவது உட்கரு இதுதான் உட்கருவோட மிக முக்கிய பணி அடுத்ததாக மைட்டோகேண்ட்ரியா டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ வெளிச்சவ்வு உட்சவ்வு இன்பிட்வீனில் இருக்கிறது வந்து ஸோ இன்பிட்வீனில் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வலை அந்த தெளிவற்ற அமைப்பு வந்து பேர் நம்ம கிறிஸ்டே அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பார்ப்போம் மைட்டோகேண்ட்ரியாவை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ மைட்டோகேண்ட்ரியா அப்படிங்கிறது செல்லின் சுவாசம் செல் சுவாசம் நடைபெறும் பகுதி இந்த மைட்டோகேண்ட்ரியா நம்ம சாப்பிட்ற உணவு வந்து ஆற்றலாக மாற்றும் வேலையை மைட்டோகேண்ட்ரியாக்கள் செய்கின்றன இதற்கு வந்து ஓய்வே கிடையாது எனவே செல்லின் ஆற்றல் மையம் அதாவது பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் என்று மைட்டோகேண்ட்ரியாவை அழைப்பார்கள் அடுத்ததாக கோள்கை உறுப்புகள் கோல்ஜி பாடிஸ் அப்படிம்போம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழல் குழலாக இருக்கும் உணவு செரிமானம் அடைய நொதிகளை சுரம சுரப்பதும் லைசோசோம்களை உருவாக்குவதும் தான் இந்த கொள்கை உறுப்புகளின் முக்கிய வேலை நாம் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலருந்து புரதச்சத்தை பிரித்தெடுத்து செல்லுக்கும் நம்மளோட உடலுக்கும் வலு சேர்ப்பது இந்த கொள்கை உறுப்புகள் தாவர செல்ல கொள்கை உறுப்புகளுக்கு பேர் வந்து டெக்டியோசோம்கள் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க கொள்கை உறுப்புகள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்ததாக எண்டோப்ளாச வலை எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிக்குலம் அதாவது எண்டோப்ளாச வலைங்கிறது என்னென்னா செல்லுக்கு உள்ளே இருக்கும் பொருட்களை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கு யூஸ் ஆகிற வலை தான் இந்த எண்டோப்ளாச வலை ஸோ வலை போன்ற அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஒரு பாத்து மாதிரி தான் இருக்கும் வழி மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்து நான் பார்க்குறது ரிபோசோம்கள் ரிபோசோம்கள் பார்த்திங்கன்னா புள்ளி புள்ளியாக இருக்கும் இதனோட வேலை என்னென்னா செல்லின் புரத தொழிற்சாலை என்று அழைக்கப்படுகிறது புரத உற்பத்தி பண்ணுறது தான் அந்த ரிபோசோம்களோட முக்கிய வேலை அடுத்ததாக லைசோசோம்கள் ஸோ லைசோசோம்கள் பார்த்தீங்கன்னா நுண் குழல்கள் போன்ற அமைப்பினை பெற்றவர்கள் செல்லினை பாதுகாத்தல் தான் அந்த லைசோசோமோட மிக முக்கிய பணி உள்ளே நிலையும் நுழையும் நுண் கிருமிகளை இது வந்து இந்த செ இந்த லைசோசோம்கள் உயிரை கொடுத்தாவது காப்பாற்றும் ஸோ செல்லின் தற்கொலை பைகள் என்று அழைக்கப்படுபவை இந்த லைசோசோம்கள் இதை தவிர செரித்தலையும் இதனோட முக்கிய பணியாக செய்கின்றன இந்த லைசோசோம்கள் செரித்தல் மற்றும் செல்லுக்குள் இருக்கும் நுண் கிருமிகளை கொள்வது இது ரெண்டு தான் வந்து லைசோசோம்களின் மிக முக்கிய பணி லைசோசோம்கள் படத்தில் பாருங்கள் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம இருக்கிறது சென்ட்ரோசோம்கள் இந்த சென்ட்ரோசோம்கள் வந்து விலங்கு செல்ல மட்டுமே இருக்கும் உட்கருவிற்கு அருகில் நுண்ணிய குழல் மற்றும் குச்சி வடிவில் இருக்கும் இதுதான் வந்து சென்ட்ரி ஹோல்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன செல் பிரிதல் அதாவது புதிய செல்களை உருவாக்குவது இந்த சென்ட்ரோசோம்களில் சென்ட்ரோசோமோட மிக முக்கிய வேலை விலங்கு செல்லில் மட்டுமே இருக்கும் புதிய செல்களை உருவாக்குவது இது ரெண்டு தான் வந்து இந்த சென்ட்ரோசோமோட முக்கிய அம்சம் அடுத்ததாக சென்ட்ரோசோம் டயக்ராமில் பா பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக நுண் குமிழ்கள் வேக்லோவ்ஸ் ஸோ நுண் குமிழ்கள்ங்கிறது ஒரு சாதாரண வேலை செய்கிறது கிடையாது இது வந்து வெளிர் நீர நிறமுடைய குழல்கள் போன்ற அமைப்பு இதை நம்ம சாதாரணமாக நினச்சிட முடியாது ஏன்னா இது வந்து சத்து நீரை சேமிக்கிறது இதனோட மிக முக்கிய வேலை செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற உள் அழுத்தத்தை செல்லின் உள் அழுத்தத்தை ஒரே மாதிரியாக மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இந்த நுண் குமிழ்களின் மிக முக்கிய மிக மிக முக்கியமான பணி ஸோ விலங்கு செல் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தது வந்து விலங்கு செல் விலங்கு செல்லில் இருக்கிற முக்கிய பாகங்கள் அது எங்கெங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் விலங்கு தாவர செல் பற்றியும் முக்கிய மிக முக்கிய பாகங்களையும் பாகங்கள் மற்றும் அதனோட பணிகள் என்ன என்பதையும் வீடியோ பார்ட் டூவாக நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் இதுவரை கேட்டுக்கொண்டிருந்த முக்கிய மிக்க நன்றி